ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഞാൻ അതിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സർവീസസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ എന്തെല്ലാം ടൈപ്സ് അറ്റാക്സ് പോസിബിളാണ് ഫോർജറീസ് പോസിബിളാണെന്നുള്ളത് നോക്കുന്നു സോ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സർവീസസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് മെസ്സേജ് ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ ആലിസ് ബോബിന് ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചു സോ ബോബിന് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്താ ഈ മെസ്സേജ് ആലിസ് സെൻഡ് ചെയ്തതാണോ അല്ലയോ ബിക്കോസ് ആലിസിൻ്റെ പബ്ലിക് ആയിരിക്കും നമ്മളോട് വെരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആലിസ് പബ്ലിക് കീ കൻ നോട്ട് വെരിഫൈ ദ സിഗ്നേച്ചർ സൈൻ ബൈ ഈസ് പ്രൈവറ്റ് കീ അപ്പോൾ ആലിസിൻ്റെ പബ്ലിക് കീ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കതിന് വെരിഫൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം ആലിസിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് കീ വെച്ചിട്ടായിരിക്കണം അപ്പം ഈവിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് കീ കൊണ്ട് സൈൻ ചെയ്തൊരു മെസ്സേജ് ആണെങ്കിൽ ആലിസിൻ്റെ പബ്ലിക് കീ വെച്ച് അതിനെ വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അപ്പോൾ മെസ്സേജ് ഒറിജിനൽ അല്ല ഡേറ്റ ഒറിജിനൽ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയച്ചത് ആരാണെന്നുള്ളത് അവിടെ കൺഫർമേഷൻ കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ബൈ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് മെസ്സേജ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി മെസ്സേജിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് അയച്ച മെസ്സേജ് തന്നെയാണ് റിസീവർ സൈഡിൽ കിട്ടിയത് അതിൽ പോയ വഴിക്ക് ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഇൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റണം ഇത് നമ്മൾ എൻ്റെ മെസ്സേജ് സൈൻ ചെയ്ത് അയച്ചു അപ്പോൾ ഈ മെസ്സേജിന് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റിസീവർ സൈഡിൽ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ സിഗ്നേച്ചർ വെരിഫൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രോപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടില്ല സോ ഈ ഇപ്പോൾ ഉള്ള കറൻ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ സ്കീംസിലൊക്കെ ഹാഷ് ഫംഗ്ഷൻസ് സൈനിങ്ങിനും വെരിഫിക്കേഷനും ഇടയ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടു പ്രിസേവ് ദ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഓഫ് ദ മെസ്സേജ് മെസ്സേജ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഇൻഷൂർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി തേർഡ് സർവീസസ് നോൺ റെപ്യൂഡിയേഷൻ ഇനി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്ന ഇഷ്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള നെക്സ്റ്റ് ടു ലൈൻസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ആലിസ് ഒരു മെസ്സേജ് സൈൻ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ബോബിന് അയച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ആലിസ് ലേറ്റർ ഡിനേ ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ബോബിന് അയച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആലിസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കേസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബോബിന് ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കുന്നു എന്തിനെ ടു ട്രാൻസ്ഫർ ദിസ് ഇസ് പെർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഫ്രം ഹെർ അക്കൗണ്ട് ടു ടെഡ്സ് അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ആലിസ് ബോബിന് ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചു ആലിസിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഇത്രയും എമൗണ്ട് ടെഡിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അത് അയച്ച് കഴിഞ്ഞ് ലേറ്റർ ആലിസ് ഡിനേ ചെയ്യാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ മെസ്സേജ് എമൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത ബോബ് ചെയ്ത് അവിടെ കുറ്റമുള്ള രീതിയിൽ വരും അപ്പോൾ ആലിസ് മുമ്പ് അയച്ച ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഡിനേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബോബിന് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സൊല്യൂഷൻ അതാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബോബിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ ആ ഫയലും സിഗ്നേച്ചറും ആൾ കീപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് ലേറ്റർ ആലിസിൻ്റെ പബ്ലിക് കീ ഉപയോഗിച്ച് ഒറിജിനൽ മെസ്സേജിനെ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഇനി ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതും ഈ സിഗ്നേച്ചറിലുള്ളതും എൻഡിക്കലാണോ എന്ന് ആൾക്ക് നോക്കാം അതാണ് പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇഷ്യൂ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ആലിസിനെ പബ്ലിക് കീ പഴയത് തന്നെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ ഇനി ഇപ്പോൾ ആലിസ് പബ്ലിക് കീയും പ്രൈവറ്റ് കീയും രണ്ടും ഇതേ സമയത്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കറ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സിഗ്നേച്ചർ എന്താ ആലിസിന് പറയാം അത് ഞാൻ എൻ്റെ അല്ല എൻ്റെ സിഗ്നേച്ചർ അല്ല എന്നുള്ളത് ആലിസിനോട് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ സൊല്യൂഷൻസ് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ തേർഡ് കമ്മോൺ ദാറ്റ് ഇസ് ട്രസ്റ്റഡ് തേർഡ് പാർട്ടി അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കോൺ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റു സാഹചര്യങ്ങളിൽ സൊല്യൂഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ മീഡിയേറ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ വരുന്ന ആളാണ് ട്രസ്റ്റഡ് തേർഡ് പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രസ്റ്റഡ് തേർഡ് പാർട്ടീസിനെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നോൺ റെപ്യൂഡിയേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ട്രസ്റ്റഡ് തേർഡ് പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ട്രസ്റ്റഡ് സെൻറ്ററിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് കേസ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ആലിസ് ഒരു സിഗ്നേച്ചർ റിയേറ്റ് ചെയ്യും ആലിസിൻ്റെ ഒരു മെസ്സേജ് ഉണ്ട് ചെയ്യാം സൈനിങ് എൽ കൂർത്ത് ഉപയോഗിച്ചു ആലിസിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് കീ ഉപയോഗിച്ചു ആളെ സിഗ്നേച്ചർ ജനറേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ആ മെസ്സേജിൽ ആലിസ് സ്വന്തം ഐഡൻറ്റിറ്റി ബോബിൻ്റെ
that is the third service provided by digital signature then the fourth service is confidentiality but digital signature namaku confidentiality therunnilla appo nammala communication confidential aakanam nundengil nammal additional aayitte encryption decryption use cheyanam appo confidentiality koodi avashyam ulladu konde namaku edu system anengil use cheyanengil symmetric allengil secret key allengil public key crypto system edengil ubhayogichu nammal message ne signature ne koodi signature ne koodi encrypt cheyada vachale ulla namaku confidentiality achieve cheyan vendi pettullu appo encryption and decryption vendi namaku symmetric key vechu allengil public key vechu edu cheyanengil cheyam അപ്പോൾ ഇതാണ് ആലീസൻ ഇതാണ് ബോബ് അപ്പോൾ ആലീസ് എന്ത് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് മെസ്സേജിന് ആലീസിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് ക്യൂ ഉപയോഗിച്ച് സൈൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ മെസ്സേജും സിഗ്നേച്ചറും അത് രണ്ടും കൂടി എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തു ഈ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ആലീസ് ആർക്കാതെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബോബിനും സോ ബോബിൻ്റെ പബ്ലിക് ക്യൂ ഉപയോഗിച്ച് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബോബിനെ അയച്ചു കൊടുത്തു ബോബ് സ്വന്തം പ്രൈവറ്റ് ക്യൂ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തു ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൾക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടി മെസ്സേജും കിട്ടി ആലീസിൻ്റെ സിഗ്നേച്ചർ കിട്ടി ഇനി മെസ്സേജ് ആൾക്ക് ആൾറെഡിയിൽ കിട്ടി ഇനി ഈ സിഗ്നേച്ചർ വാലിഡ് ആണെന്ന് വെരിഫൈ ആണെങ്കിൽ സൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആലീസിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് ക്യൂ ഉപയോഗിച്ചാണ് അപ്പോൾ ആലീസിൻ്റെ പബ്ലിക് ക്യൂ ഉപയോഗിച്ച് ബോബിന് ആ സിഗ്നേച്ചർ വാലിഡ് ആണോ എന്നുള്ളത് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി കൂടി ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കറന്ന എൻക്രിപ്ഷൻ ഡിക്രിപ്ഷൻ കമ്പോണൻസ് കൂടി ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യണം അത് ഒന്നുകിൽ പബ്ലിക് കീ എൻക്രിപ്ഷൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ സിമിട്രിക് എൻക്രിപ്ഷൻ ആവാം അപ്പോൾ ഈ നാല് സർവീസുകളാണ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ എന്തെല്ലാം ടൈപ്പ് ഓഫ് അറ്റാക്സ് പോസിബിളാണ് ഞാനായിട്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് അറ്റാക്സ് ആണ് ഒന്ന് കീ ഉള്ളി അറ്റാക്ക് ദെൻ നോൺ മെസ്സേജ് അറ്റാക്ക് ആൻഡ് തേർഡ് ഇസ് ചോസൺ മെസ്സേജ് അറ്റാക്ക് ഇനി ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുന്നതാണ് കീ ഉള്ളി അറ്റാക്ക് ഇനി കീ ഉള്ളി അറ്റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആലി ഈവിന് ആകെ ആക്സസ് ഉള്ള എന്താണ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ആലീസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആലീസിൻ്റെ പബ്ലിക്ക് മാത്രം അപ്പോൾ അത് മാത്രമാണ് ആളുടെ കയ്യിൽ അല്ലെ ഈ നമ്മുടെ ഈവിൻ്റെ കയ്യിൽ തേർഡ് പാർട്ടി കയ്യിൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈവൻ എന്താ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആലീസിൻ്റെ സിഗ്നേച്ചർ ഒരെണ്ണം ഫോർജ് ചെയ്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും യൂസിങ് ദിസ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ റിവീൽഡ് ബൈ ആനീസ് അപ്പോൾ ആലീസിൻ്റെ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അത് ബോബിനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും കീ ഉള്ളി അറ്റാക്കിൽ ആൾ ചെയ്യുന്ന ശ്രമം സോ ദിസ് ഇസ് സെയിം ആസ് സിഫ് അറ്റാക്സ് ഉള്ളി അറ്റാക്ക് പിന്നെ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ മെസ്സേജ് അറ്റാക്ക് അപ്പോൾ നോൺ മെസ്സേജ് എന്ന് നമുക്ക് ആ വാക്കിൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ആളുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് നോൺ മെസ്സേജ് സിഗ്നേച്ചർ പേയേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് അറ്റാക്കിൽ ഈ ഓൾറെഡി കുറച്ച് മെസ്സേജസ് ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ പോയിട്ടുള്ളതും ആ മെസ്സേജസിൻ്റെ സിഗ്നേച്ചറും ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കയ്യിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും സോ ഈ ഹാസ് ആക്സസ് ടു വൺ നോർ മോർ മെസ്സേജ് സിഗ്നേച്ചർ പേയേഴ്സ് അപ്പോൾ ആളുടെ ഓൾറെഡി ആലീസ് സൈൻ ചെയ്ത് നേരത്തെ വിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഡോക്യുമെൻസ് ആളുടെ കയ്യിലുണ്ട് എന്നിട്ട് വേറൊരു മെസ്സേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ആ മെസ്സേജിൽ ഈ ഓൾറെഡി കളക്ടർ ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സിലുള്ള സിഗ്നേച്ചറിൻ്റെ ആലീസിൻ്റെ സിഗ്നേച്ചറിനെ ഫോർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും സോ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ മെസ്സേജ് അറ്റാക്ക് ഇനി നമ്മുടെ നോൺ പ്ലെയിൻ ടെക്സ് അറ്റാക്കിന് സിമിലർ ഈ തേർഡ് ടൈപ്പ് ഇസ് ചോസൺ മെസ്സേജ് അറ്റാക്ക് അപ്പോൾ ചോസൺ മെസ്സേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേർഡിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ മെസ്സേജ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് നമ്മളുടെ അറ്റാക്കറാണ് സോ ഈവൻ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു മെസ്സേജ് ചൂസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഈവ് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന മെസ്സേജിനെ മെസ്സേജിൻ്റെ മുകളിൽ ആരെ കൊണ്ട് സൈൻ ചെയ്യിപ്പിക്കും ആലീസിനെ കൊണ്ട് സൈൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു മെസ്സേജ് അല്ല ഒന്ന് കൂടുതൽ മെസ്സേജസോ ചൂസ് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഇൻ്റർസെപ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഈവ് എന്നിട്ട് ആ മെസ്സേജസിൽ ആലീസിനെ കൊണ്ട് സൈൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കും സോ ദാറ്റ് ഈസ് ചൂസൺ മെസ്സേജ് സിഗ്നേച്ചർ പേർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ സൈൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഈവ് ചൂസ് ചെയ്ത മെസ്സേജും അതിലുള്ള ഒരു സിഗ്നേച്ചറും ആൾക്ക് കയ്യിൽ കിട്ടി എന്നിട്ട് ആൾ നെക്സ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യുക ദൻ ഹീ ദൻ ലേറ്റർ ക്രിയേറ്റ് അനദർ മെസ്സേജ് ആൾക്ക് വേണ്ട കണ്ടൻറ്റ് എന്താണ് അത് വെച്ചുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആലീസിൻ്റെ സിഗ്നേച്ചർ അതിൽ ഫോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും സോ ദിസ് ഈസ് സിമിലർ ടു ചോസൺ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് അറ്റാക്ക് അപ്പോൾ അറ്റാക്സ് ആൻഡ് ഫോർജറീസ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പ് അറ്റാക്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഫോ